欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：三行记男主变了，林更新可能已经离队，彭冠英可能成为新的主演。在古装剧领域，三行记凭借引人瞩目的故事情节和杨紫出色的演技而备受关注。近日，男主更换的消息再次引发网络热议。本文将深入分析三行记的制作背景、杨紫在剧中的重要性以及更换男主可能带来的影响。下面我们就一起来探讨一下这部备受期待的古装剧，并揭秘一下幕后制作吧。对于杨紫来说，三行记不仅是一部电视剧，更是她演艺生涯的一个重要里程碑。杨紫在拍摄过程中付出了很大的努力，这也让该剧受到了很多关注。男主绯闻之后，该剧陷入了相当的困境。此时，杨紫的强势崛起，尤其是她在《长相思》等作品中的成功，为《簪行记》的新起点提供了强有力的支撑。剧组决定重拍的消息传出后，杨紫紧急腾出日程，迅速投入到新男主的角色中。这种积极配合的态度让剧组人员恢复了信心，也再次提升了观众对簪行的期待。最近传出的消息令人惊讶，原定的新男主林更新突然退出，引起不小的波澜。作为中生代演员中的佼佼者，林更新以其独特的气质和出色的演技而受到广泛认可。他的离开是否会给簪行记带来负面影响，成为人们关注的焦点。接替他的可能是同样受欢迎的演员彭冠英。过去，彭冠英主要活跃在都市现代剧领域，她在古装造型上的标新立异的表现尚未得到太多验证。她能否成功驾驭簪行中的男主角，与杨紫相处的如何，成为了大家关注的焦点。这一变化给观众带来了一定的不确定性，但簪行之旅的制作阵容依然强大，包括经验丰富的导演林玉芬和一众实力演员，这让人对剧集的品质充满期待。在这个不确定的时刻，我们拭目以待彭冠英能否成功接过林更新的衣钵，为剧集带来新的活力。杨紫主演的古装剧《簪行记》因男主更换再次成为讨论焦点。剧中男主曾一度引发绯闻，让剧组陷入尴尬境地。随着杨紫演技的不断提升，尤其是在暑期档热播剧《长相思》中的精彩表现，为剧组注入了新的活力，也为剧集的重拍提供了勇气。原定的新男主林更新近日被传退出，引起不小的震动。作为中生代演员中的佼佼者，林更新凭借高颜值和扎实的演技深受喜爱。他和杨紫的组合被认为 CP 感很高。退出原因尚不清楚，但为彭冠英的加入留下了空间。作为潜力新星，彭冠英在都市现代剧中表现出色，但在古装剧领域尚未做出深入尝试。因此，他能否胜任簪行男主一角，能否与杨紫打造出默契，成为了备受关注的焦点。值得注意的是，簪行记的制作团队不仅仅包括男主角，导演林玉芬凭借多部优秀仙侠古装剧积累了丰富的经验，他的加盟为剧集的品质提供了有力的保障。此外，剧组其他演员如宣言、陈哲元、邱新志、隋俊波、阮菊、丁小英等也都是实力派演员。他们的加盟为该剧增色不少。虽然男主的改变给《簪行记》带来了一些波折，但总体来说，该剧的制作实力还是很强的。在这个不确定的时刻，我们期待彭冠英顺利接掌大权，与杨紫携手演绎一段难忘的古装爱情故事。古装剧一直备受观众关注，而《簪行记》的翻拍也让人们对这部剧充满期待。有如此庞大的制作团队和实力演员的支持，相信前期如果男主换了，该剧依然会展现出精彩的一面。希望观众在不久的将来能够欣赏到一部品质过硬、演技在线的《簪行记》。杨紫主演的《簪行记》备受期待，但最近男主更换的消息却让剧迷心存疑虑。原定男主林更新的突然退出，引起了不小的轰动，而另类替补彭冠英是否能胜任，也成为观众讨论的焦点。杨紫此时的积极配合以及剧组的调整，让人对剧集的未来充满期待。林更新作为实力派演员的离开引起了一些关注，但彭冠英的加入却为该剧增色不少。虽然彭冠英还没有过多涉足古装剧领域，但他在现代剧中的精湛表现，让人们对他的古装首秀充满期待。《三行记》的制作阵容堪称豪华，林玉芬导演的加盟更是保证了该剧的成功。除了男主角之外，剧组其他演员的实力也不容小觑。他们精湛的表演为整个系列赛奠定了坚实的基础。
，相信有如此强大的团队合作，这个系列将会更加出色。在剧集的未来发展中，我们期待看到彭观音与杨子的默契合作，为我们呈现一段感人至深的爱情故事。对于这场备受关注的男主更换事件，让我们拭目以待，期待《三行记》的精彩延续。在剧集的发展中，男主的改变固然令人意外，但剧组的积极回应和演员们的专业表现，让人对《三行》充满信心。在期待剧集美好未来的同时，不妨在评论区留下你对男主更换的看法。或者对杨子、彭观音等演员的期待，《杨子三行记》彭观音、林更新片酬未谈妥，两个月补拍片酬五百万。彭观音是娱乐圈中演技精湛的演员，但他的名气还没有达到顶峰。他漂流在商业和人气的边缘，渴望一个可以改变职业命运的机会。一次偶然的机会，新力影视向彭观音伸出了魅力之手，邀请他出演备受期待的古装剧《玫瑰花的故事》。这一邀请的背后，是三行剧组在男主片酬谈判上遭遇挫折。面对这种情况，剧组急需寻找替代者。由此，彭观音成为备受瞩目的候选人。对于他来说，这不仅是一次演绎机会，更是一次可能实现他商业价值的机会。面对这些困难，彭观音知道自己必须冷静应对。他对这个机会的感激和渴望转化为在合同谈判中的冷静态度。他愿意为这个备受期待的系列的成功付出一切，同时在片酬问题上也保持必要的坚定。渐渐的，随着谈判的进展和合同的签订，彭观音决定接任这个角色。他的决定并不是轻易做出的，而是经过理性和深思熟虑的结果。对于他来说，这不仅是为自己打开名气和商业价值之门的好机会。也是对他演技和才华的肯定，剧组对他的期待也与日俱增，相信他能为剧集带来可观的商业价值。这种认可和信任让彭观音倍加珍惜。他明白，这是一次向观众展示自己表演能力的机会，也是一次向业界证明自己价值的好机会。在这个充满挑战和机遇的过程中，彭观音的决定不仅会塑造自己的职业形象，还可能为他带来更多的商机和关注。剧组也在不懈努力，确保这部剧能够在观众心中留下深刻的印记，吸引更广泛的关注。彭观音的故事或许是娱乐圈无数苦苦挣扎的演员所面临的一个缩影。他所经历的挑战和机遇，代表着这个行业的人经常面临的考验。但他的选择和努力，也让人们看到了信念和坚持带来的可能性，那就是迎来更加辉煌的事业未来。《海之行》即将首播。避开零更新，但彭观音变脸网友却不安。这两年，整个娱乐圈发生了一件大事，很多当红艺人都翻身了，也有很多成名已久的电影，最终却如泥牛般。最遗憾的是一部古装剧，叫《簪行记》。本片由著名导演林玉芬拍摄，已经在二零二零年夏天发布了最终的拍摄预告片。本来一切都准备好了，但是由于男主的个人问题，这部电影一直处于搁置状态。《三行记》的火爆，不仅是因为小说本身的火爆，还因为里面的女主角们。九零后年轻女孩杨子在剧中饰演一号黄子霞，她很漂亮，但很小心。她唐朝女侦探的身份引起了大家的兴趣。陈哲远在《偷偷藏不住》中饰演段家旭一角，她在整个夏天一炮而红，导致该剧的关注度飙升。沉寂两年的时间里，剧组和道具都被严格封存，但换演员的传闻却不断出现。林更新一度被公认为下一任男主的有力竞争者，因为林更新的颜值和人气并不比原著中差。至于演技，就更不用说了，《静心》中的莹音真和《楚乔传》中冷酷的宇文月都被人们所称赞，被称为古代偶像。关键是林更新一身古装，浑身散发着温柔的气息，很像李叔白。如果能和杨子一起出演《簪行记》，那就太好了。遗憾的是，由于票房、上映时间等因素，林更新未能与以后达成协议，导致该剧的复兴计划再次被搁置。不过大家不用担心，最近《簪行记》又有好消息了，彭观音将接替原定男主角，本月恢复拍摄。各大网站也立即调整了主演角色，这意味着这部被压抑了三年的古老经典将在此时重新出现。不过，仍有不少人对彭观音出演主角表示怀疑。彭观音这几年名声大噪，他出演了多部热门电视剧，名气也从二流演员变成了小明星。不过，他主演的电影大部分都是都市或悬疑题材。三十八岁的他第一次出演古装剧。
。至于他会有怎样的表现，目前还不得而知。从彭观音过往的古装来看，他 1.9 米的身高，天生的阳刚之气，更能体现出威武、威武、威武的将军形象。而李叔白则是一个冷漠、沉默寡言、心机重的大臣，心机重重，很难对付。由于是临时添加，所以必须使用绿幕。一个人不需要任何背景，不需要工具，更不需要合作。即便杨子能够抽出足够的时间与他搭档，也难免在这部电影中会有很多变脸的镜头，这会让拍摄变得更加困难，也会让后续的拍摄变得更加困难，带来巨大的挑战。在《风雨春回》中，于震就用这个角色代替了原来的角色。最后，他们看到了一个人，头大身小，手脚僵硬，眼神空洞，让很多人都吃不下饭。所以，这个补场戏看似是一部励志剧，实则是一场考验。难怪不少网友有这样的疑问和担忧。据我所知，在这么多被打压的电影中，《簪行记》是唯一一部不肯罢休的电影。这是个好消息。作为旁观者，我们要做的就是理性理解和支持。在此，也希望《簪行记》能够尽快开拍，让大家都能受益。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。